നമസ്കാരം സെലിലോയ്ഡ് ഓൺലൈൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം യു ഡി എഫിന്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ടയായ മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ ഇക്കുറി ചുവടുറപ്പിക്കുന്നത് വി പി സാനു എന്ന എൽ ഡി എഫിന്റെ യുവ പോരാളി കാഴ്ചയിൽ ചെറുതെങ്കിലും വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാകാമെന്ന വീറോടെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രചരണം മലപ്പുറത്തിന് ഒരു യുവത്വ പരിവേഷം വേണമെന്ന് ജനങ്ങൾ വി പി സാനുവിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയോ എന്ന് നാം ഇക്കുറി സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മലപ്പുറത്തെ ഇടത് വിജയം ബാലികേറ മലയൊന്നുമല്ല വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് താൻ മത്സരിക്കുന്നതെന്നും മുൻകാലങ്ങളിൽ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ സംസ്ഥാനത്ത് അട്ടിമറി വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു എസ് എഫ് ഐ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ സാനു ബാലസംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിൽ നിന്നും എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റും തുടർന്ന് എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആവുകയും ചെയ്ത സാനു അധികം വൈകാതെ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ ദേശീയ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ദേശീയ തലത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാനുവിനെ തേടി ലോക്സഭാ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം എത്തുന്നത് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ൊന്നിൽ കുറ്റിപ്പുറത്ത് തന്റെ പിതാവ് വി പി സക്രിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ യു ഡി എഫിന്റെ കരുത്തനായ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ മറികടക്കാനാവുമെന്നാണ് ഇടതു നേതൃത്വങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ കൃത്യമായ നിലപാടെടുക്കുന്ന ഇടതു മുന്നണിയുടെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ സാനുവിനെ ഗുണം സോറി സാനുവിനെ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി മലപ്പുറത്ത് എസ് എഫ് ഐക്ക് വൻ വിജയങ്ങൾ ലഭിച്ചതും ഇപ്പോൾ തുണയാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവിടുത്തെ യുവത്വം ഇടതുപക്ഷവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് സാനുവിന്റെ പ്രചരണം യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് സാനുവിന്റെ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എസ് ഡി പി ഐയുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന് പരാജയ ഭീതി കാര്യമായി തട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ എസ് ഡി പി ഐ ആർ എസ് എസ് മുതലായ വർഗീയ സംഘടനകളോട് താൻ പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ മറ്റു സംഘടനകളും മത നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന സാനുവിന് തന്റെ വോട്ടർമാർക്ക് നൽകുവാനുള്ളത് ഒരു പിടി വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പോലും ഇല്ലാത്ത പോരായ്മ പരിഹരിക്കും ടൂറിസം സാധ്യതകൾ ഒരുപാടുള്ള മലപ്പുറത്ത് അതെല്ലാം പരിഗണനാ വിധേയമാകുകയും അതുവഴി യുവാക്കൾക്ക് വലിയൊരു ജോലി സാധ്യത തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ കുടിവെള്ളം കുടുംബശ്രീ പ്രവാസികൾ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് തന്റെ പിതാവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെയുള്ളത് പകവീട്ടിലോ പകരം ചോദിക്കലോ അല്ല മറിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം മാത്രമാണെന്നും എന്നാൽ അന്ന് അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യം ഇന്ന് അനുകൂലമാവുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ടി കെ ഹംസ ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്നും സാനു ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു യുവത്വത്തിന്റെ അലേടികൾ സാനു മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോക രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ഉദാഹരണമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളുടെ ആശംസകൾ യുവത്വത്തിന്റെ അലേടുകൾ സാനു മലപ്പുറം മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോക രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പകർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളുടെ ആശംസകളും സാനുവിനായുള്ള വോട്ട് അഭ്യർത്ഥനകളും ലോകത്ത് വംശീയതയും മതദേശീയതയും ഫാസിസവും വ്യാപിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് അതുകൊണ്ട് സാനു ജയിക്കണം പറയുന്നത് മറ്റാരുമല്ല തുർക്കി സ്വദേശിയും പ്രമുഖ സംഘടനാ നേതാവുമായ കാനാൻ ഷാഹി ബൊളീവിയ തുർക്കി കാനഡ ഓക്സ്ഫോർഡ് തുടങ്ങി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് സാനുവിനെ തേടി ആശംസകൾ എത്തുമ്പോൾ മലപ്പുറത്തിന്റെ പുതിയ യുവമുഖം ലോക്സഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ജനമനസ്സുകളും ഒരുപോലെ സാനുവിനെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഒരു മാഷോട് അടിയറവ് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇക്കുറി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് അടിയറവ് പറയുമോ യു ഡി എഫിന്റെ മലപ്പുറം എന്ന പൊന്നാപുരം കോട്ട തകരുമോ യുവത്വം എന്ന ഘടകം സാനുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ കാത്തിരുന്നു തന്നെ നാം കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക സെലുലോയ്ഡ്